Hello my dear student. Today we will discuss a new chapter and one of the very interesting chapter it is. The chapter name is Wave Optics and you can say Wave Theory also. Wave Optics 12th के बच्चों के NCRT में direct chapter name है Wave Optics. आपको पढ़ना है उसमें. बहुत सारे phenomenas, everything, derivation भी आएगा. उसमें interference और superposition का, YDSC का, Young Double Slit Experiment का, Analytical Study. बहुत सारे derivations आएंगे. Important, बहुत सारा topic आएगा. Examination point of view से भी. और साथ साथ में आप competitive exams के point of view से भी बहुत सारे questions बनेंगे. जो बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है सिंपली दे कैन गो थ्रू डेरिवेशन आल्सो फॉर देयर ओन नॉलेज बट लाइट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में इस टॉपिक पे जैसे डेफिनेशन पूछा जाएगा सिंपल सा कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल्स भी जीरो लेवल के मतलब आसान से आएंगे बिहार पॉलिटेक्निक में यू कैन जस्ट गो थ्रू द टॉपिक एवरीथिंग विल बी वेल कवर्ड जो फर्स्ट टॉपिक अपने को समझना है दैट इज न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाद में बहुत मस्त होने वाले ये चैप्टर शुरू से ना आप एकदम कंटिन्यू वॉच करो एक भी सेकंड स्किप नहीं करो सारा टॉपिक को वन बाय वन करके देखो द होल स्टोरी इज आउट स्टैंडिंग स्टोरी एंड द बिगनिंग इज न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी इट इज इट वाज गिवन बाय न्यूटन इन सिक्सटीन सेवेंटी में न्यूटन ने दुनिया को बताया न्यूटन एक अपने थ्योरी के बारे में न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि लाइट आर मेड अप ऑफ टाइनी मासलेस इलास्टिक पार्टिकल कॉल्ड एस कार्पसल्स जो लाइट होता है वो छोटे छोटे बिना मास के मासलेस इलास्टिक मतलब इलास्टिक यू नो इलास्टिक पार्टिकल्स से बना होता है मतलब कोई भी लाइट है लाइट का कोई भी सोर्स है वो कंटिन्यूअसली स्मॉल टाइनी मासलेस पार्टिकल को इजेक्ट करता रहता है कंटिन्यूअसली कोई भी लाइट का सोर्स ठीक है ना Means every light source emit corpuscles of different shape and size. Means Newton had said light is made up of tiny, small, massless particles, जिसका नाम उन्होंने रखा corpuscles. और उन्होंने बोला कि सारे light के जो source होते हैं वो continuously जब light कहीं से जैसे आप bulb है उसको आप switch on करते हो light spread करता है all around. तो जैसे ही light spread किया तो लाइट आई मीन बल्ब से जो सोर्स है हमारा वहां से छोटे छोटे कार्पसल्स लगातार निकल रहे हैं ठीक है ना मीन्स इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया कि लाइट के सोर्स से लगातार छोटे छोटे पार्टिकल टाइनी टाइनी पार्टिकल्स निकलते रहते हैं ओके मीन्स लाइट इज मेड अब ऑफ पार्टिकल्स इन्होंने पार्टिकल नेचर पे फोकस किया उसके बाद इन्होंने बताया कार्पसल्स ट्रेवल इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम इन स्ट्रेट लाइट मीन्स जो कार्पसल्स होता है उसका स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होता है मीन्स द स्पीड ऑफ कार्पसल्स अभी भी आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इज वैकम इन एयर यू कैन से थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीडियम पर सेकेंड तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है इन्होंने भी ये बात बोला कार्पसल्स ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है मीन्स लाइट फॉलो रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन स्टिल वी नो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन्होंने भी बोला कि जो कार्पसल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं ओके नाउ द कार्पसल्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर का है तो जब वो ट्रेवल कर रहा है मतलब इन द फॉर्म ऑफ कार्पसल्स ट्रेवल कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट का जो कार्पसल्स होता है उसका साइज अलग अलग होता है किसी लाइट के कार्पसल्स का साइज स्मॉल हो सकता है किसी का कॉम्पेरेटिवली उससे लार्ज हो सकता है मीन्स द कार्पसल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉपॉल बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी इन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव रॉन्ग आफ्टर सम टाइम आफ्टर टू हंड्रेड ईयर्स यू नो एटीन फिफ्टी अठारह सो पचास में फोकोल्ट वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि न्यूटन का ये जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग ये स्टेटमेंट न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी का रॉन्ग है न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन साहब ने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर 
देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में स्पीड लाइट का ज्यादा नॉट पॉसिबल इट वॉज प्रूव रॉन्ग लैटर इन एटीन फिफ्टी अठारह सौ पचास में इसको तो पूरी तरह एक्सपेरिमेंट करके गलत साबित किया गया नाउ द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन कार्पिस्कुलर थ्योरी उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी किया कुछ फंडामेंटल फेनोमेना को एज लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यू कैन से लाइट का रिफ्लेक्शन रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन कार्पिस्कुलर थ्योरी न्यूटन हैज सक्सेसफुली एक्सप्लेन न्यूटन ने बहुत सारे फंडामेंटल फेनोमेन को प्रूव भी किया वेरीफाई भी किया उन्होंने बताया अबाउट रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑफकोर्स लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन वी आर स्टिल एग्री विथ द स्टेटमेंट न्यूटन गिवेन इन सिक्सटीन सेवेंटी फाइव उन्होंने जो रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन सिक्सटीन सेवेंटी फाइव में बोला था वी स्टिल फॉलो इट नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया बट हिज हिज लॉजिक वॉज डिफरेंट उन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि जैसे ना आप एज्यूम करो कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ठीक है या आप मान लो ये बोर्ड पूरा एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है दिस इज जस्ट लाइक अ मिरर अब यहां से एक लाइट ऐसा गया तो मैंने आपको बताया कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कॉर्पस स्मॉल पार्टिकल्स तो ये लाइट ऐसा पार्टिकल की तरह गया यहां पे स्ट्राइक किया और फिर ये बॉन्स बैक हो गया दिस इज रिफ्लेक्शन इसका रीजन न्यूटन ने बोला कि जब कॉर्पस ऐसा सोर्स से निकल के रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पर टकराता है तो लाइट का कार्पस और ये जो सर्फेस है इसके कार्पस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है मीन्स ये लाइट का पार्टिकल जाकर टकराया यहां टकराने के बाद रिपेल हो गया ठीक है ना ये ऐसा रिपेल हो गया मीन्स देर इज अलास्टिक कोलिजन बिटवीन द कार्पस ऑफ लाइट एंड द पार्टिकल ऑफ दिस मीडियम रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के मीडियम के पार्टिकल और कार्पस के बीच में ना ऐसा कॉलिजन हुआ दिस इज द इलास्टिक कॉलिजन ऐसा पार्टिकल लाइट का टकराया ऐसा बॉन्स बैक हो गया दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड द न्यूटन हैज गिवेन द रीजन इज डेट देर इज अलास्टिक कॉलिजन बिटवीन कार्पस एंड रिपल्सिव फोर्स एक्ट देयर वहां पे रिपल्सिव फोर्स लगता है नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट वॉज डिफरेंट द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वॉज डेट कि जब कोई कहीं से सोर्स से लाइट ऐसे निकल के आ रहा है और रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे पड़ा तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे पड़ने के बाद लाइट का जो कार्पस है उसको दूसरा मीडियम का पार्टिकल अट्रैक्ट किया तो दूसरे मीडियम के पार्टिकल जब इसे अट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड बढ़ जाएगी मीन्स लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो दूसरे मीडियम का पार्टिकल लाइट के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है मीन्स देर इज अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दिस इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तीन फंडामेंटल फिनोमेना प्रूव किए गए नाउ उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या प्रूव नहीं हो सकता था एक्चुअली उस टाइम इस ये सारे आ, लोगों को पता भी नहीं था कि लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होता है इंटरफेरेंस पोलराइजेशन ये सब फिनोमेना का डिस्कवरी भी नहीं हो पाया था अगर होता तो शायद न्यूटन साहब ट्राई करते इनको भी प्रूव करने का अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग बट डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये तीन ऐसी घटना है जो न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के द्वारा प्रूव नहीं हुआ है ओके एंड डिफ्रैक्शन आपको मैंने पढ़ाया ऑलरेडी और इंटरफेरेंस पोलराइजेशन ये सब बेसिक बातें जो भी मैंने इस, इन सब के बारे में आपको बिहार पॉलिटेक्निक वाले वीडियोस में और जो हमारा लाइट का बेसिक वीडियो था उसमें इन सबके बारे में हमने आपको बताया है लास्ट में आप नोट्स में ये लिख सकते हो लेटर ऑन एटीन फिफ्टी में बाद में फकॉल्ट प्रूव रॉन्ग फकॉल्ड ने न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के बहुत सारे स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ किया जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयरर मीडियम रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है एयर में मैक्सिमम होती है न्यूटन वॉज रॉन्ग एब्सोल्यूटली रॉन्ग एट दिस पॉइंट ओके दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी राइट इट फास्ट